Nicolás Maduro va a ser neutralizado por buscar irritar al país del norte, señores, así como lo escuchan. Lo que se ha dicho, señores, es que pueden estar despidiéndose de Nicolás, mis amigos, porque las sanciones por parte del país estadounidense van a seguir en pie en contra de este régimen en el país de Venezuela. Pero lo más claro de todo esto, señores, es que Nicolás Maduro se encuentra tambaleándose, pero señores, que Todavía continúa en el poder. Esto puede estar cambiando en cualquier momento, señores, porque él no va a poder sostenerse en el poder con tantas sanciones, con tanta represión y por, por, por tantas tensiones por parte del país estadounidense. Cada vez este señor se encuentra sin menos recursos, sin gasolina, mejor dicho, se encuentra ya casi sin nada, se le ha acabado todo porque todo se lo ha entregado a toda la gente de los del Medio Oriente y al país de Rusia, entre otros. Este señor se está quedando ya sin aliados que le den nada gratis, mis amigos, todo es a cambio. No tiene realmente cómo entregar petróleo o se queda sin dinero prestado, mejor dicho, este señor se está quedando ya sin nada. El oro, por un lado, también se le está acabando porque ya se ha gastado casi 200 toneladas de las reservas pero la meta del país estadounidense es sacar a Nicolás Maduro del poder señores así como lo están escuchando lo ha dejado una vez más el gobierno estadounidense de claro pero esto realmente, señores, no se va a poder lograr solamente con sanciones. Esto realmente se estarían realizando acciones principales, señores, si sabemos que no van a ser sanciones. ¿Qué podría estar siendo? Podría estar siendo otra, señores, si no se está hablando de diplomacia. Lo que sí está claro es que Nicolás Maduro no ha dejado otra alternativa en todo esto, señores. Estaría requiriendo, señores, de una actividad de acciones militares para contrarrestar todo esto que está pasando en Venezuela en contra de todo este régimen dictador que tiene el pueblo reprimido, lo tienen enfermo, no hay economía, no hay gasolina, no hay nada. Esa es una crisis total en la cual está emergida el pueblo desde hace mucho tiempo tiempo por parte de, de toda esta dictadura, de toda esta usurpación en Venezuela. Estarían realizando una estrategia en la cual esté forzando a Nicolás Maduro a que salga definitivamente del Palacio de Miraflores. Pero ¿cuál vendría siendo esta est estrategia? Se estaría hablando de que el gobierno de Nicolás estaría siendo etiquetada como un estado que apoya a todos estos grupos criminales que esparcen el miedo en la región. Esto ya lo estaría convirtiendo en un blanco por parte del país estadounidense. Es decir, al igual que con esto que pasó con el general del Medio Oriente, que fue neutralizado por el país estadounidense, como ya todos saben, Así mismo podría estar pasando con Nicolás Maduro en el país de Venezuela. Señores, vamos a ver dónde va a parar todo eso porque podría estar cayendo en cualquier momento Nicolás Maduro. Así como lo escuchan mis amigos por parte del gobierno estadounidense. Bien mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien mis amigos, si presten mucha atención con todo esto que acaba de acontecer porque esto realmente ha puesto en alerta máxima a todos los países del continente americano especialmente, hace temblar señores nada más y nada menos que al palacio de Miraflores así como lo están escuchando, cuando abiertamente y sin ningún rodeo el país estadounidense le han hecho una fuerte advertencia al país de Rusia señores, no permitiéndole llevar toda esta crisis de Ucrania a Latinoamérica así como lo escuchan, y que van a estar trabajando para prevenir cualquier acción que venga por parte del país de Rusia, que suponga desestabilizar señores y llevar toda esta crisis que está pasando en Ucrania a América Latina, mis amigos. Esta es una noticia de Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Porque Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, como es de conocimiento, señores, se ha estado equipando con vehículos militares y armamento, los cuales sabemos le ha comprado a los del Medio Oriente. Pero lo más significativo en todo esto, señoras y señores, es que lo que podría diezmar su mandato, señores, es la cooperación que últimamente ha realizado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando ahora la atención mundial es inminente. El gobierno de Joe Biden tiene en la mira al dictador Nicolás Maduro cuando han asegurado que en las próximas horas se estarían preparando para ordenar que Nicolás Maduro sea declarado objetivo militar, así como lo escuchan. El gobierno estadounidense ha realizado una cooperación con los países tanto latinoamericanos como europeos para aplicar así una especie de extracción en Miraflores para capturar así a Nicolás Maduro, ya que la situación realmente en Venezuela es bastante complicada y se ha salido realmente de control. Los grupos irregulares lo que están haciendo es amenazar con tomarse las ciudades de Venezuela. Todo esto estaría representando un riesgo, un riesgo bastante grande para la seguridad de las personas y para la seguridad de la región sudamericana. Por lo tanto, el país estadounidense ha declarado que Nicolás Maduro será objetivo militar. Las tropas del Comando Sur tendrán la autorización final, señores, de poder aceptar así y entrar al Palacio de Miraflores para derrocar definitivamente a todo este régimen y sacarlo del poder en Venezuela. Por otra parte, la Interpol también se ha pronunciado y ha confirmado su apoyo a Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro. Esta fuerza internacional es la encargada de capturar a todos los altos funcionarios que son acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso es que Nicolás Maduro ahora es objetivo principal de esta fuerza internacional. Todos estos sectores se han unido para imponer así la máxima presión que derroque a la dictadura del poder en el Palacio de Miraflores en Venezuela. Ya la Interpol también ha enviado a un grupo de expertos para que se infiltren en Miraflores y rastreen así cualquier movimiento que amenace con la seguridad de los países aliados a Estados Unidos. Nicolás Maduro ahora se encuentra en el punto bastante crítico y va a ser interceptado por todas estas fuerzas norteamericanas. También por otra parte tenemos información de que la Fuerza Armada Bolivariana ha sido advertida por el país estadounidense en donde Washington anuncia que las tropas de la FAN y la Fuerza 
bolivariana deberán abandonar los cuarteles de Venezuela, ya que la intervención se podría estar tomando como última represiva en contra de Nicolás Maduro. Señores, por eso es que la, lo mejor que pueden estar haciendo es abandonar todos sus puntos de combate y dejar pasar a las tropas norteamericanas para dar así con la captura del dictador Nicolás Maduro Moros y todos sus funcionarios dictadores. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. El país de Estados Unidos ha advertido que está lista para, para firmar una orden de intervención militar si Nicolás Maduro no acepta la realización de elecciones democráticas y libres justas en el país de Venezuela, señores. Así lo han dejado claro. Es que por otra información también tenemos noticias de que la segunda opción militar en contra del régimen de Nicolás Maduro se estaría dando muy pronto, señores. Así como lo escuchan. Días en los que el Comando Sur realmente, señores, tiene una importante decisión que tomar. Estaría tratando, señores, nada más y nada menos de que de una op segunda opción militar en contra de Nicolás Maduro y todo su régimen de dictador. Estaría hablando de una acción la cual estaría incluyendo el personal militar estadounidense, la ciudad de Caracas mis amigos, así como lo están escuchando. Continuamos con más de la información porque, según algunos medios informativos, la medida tiene como objetivo la realización de elecciones para que Venezuela escoja un nuevo mandatario el cual cumpla con los derechos humanos del pueblo, ya que hay afirmaciones en las cuales se estaría asegurando de que el país caribeño sigue siendo víctima de todos estos maltratos y la poca eficacia medicinal que ofrecen los hospitales precisamente, señores, en el país caribeño. Sí, señores, así como lo oyes, estaría hablando de acciones militares por parte de personal exclusivo del país estadounidense, señores. Y todos, señores, con la misión de poder sacar, de poder derrocar definitivamente del poder a Nicolás Maduro. Sobre todo poder suministrar así ayuda humanitaria. Precisamente se han registrado múltiples perecimientos, pero una de estas, señores, la estaría casi el principal culpable de todo esto, señores. Sabemos que es el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien tiene su vida al país de Venezuela, señores, en una crisis realmente económica y con los hospitales, que los cuales tampoco cuentan con la capacidad de poder atender a su propia gente, señores, a su propio ciudadano. Así como lo están escuchando, esto cada vez más se complica en el país caribeño. La ONU ha condenado definitivamente todas estas malas acciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual está ocasionando el crecimiento de cientos de miles de personas y el cual está demostrando el mal trabajo que ha, que ha realizado definitivamente Nicolás Maduro en todos estos años. Tiene a Venezuela sumida en una crisis y es por eso que el país del norte, el país estadounidense, está dispuesto a firmar la opción para poder intervenir militarmente si Nicolás Maduro no realiza elecciones diplomáticas lo antes posible en el país de Venezuela, señores. Así, ya toda la oposición de Venezuela Venezuela también ha asegurado estar dispuestos a dar su firma definitiva, la cual ordene que Nicolás Maduro se ha derrocado definitivamente lo antes posible del poder, puesto ante la justicia, sobre todo norteamericana. También por otra parte, señores, definitivamente el Comando Sur va a entrar a Venezuela y un escenario así estaría. Sería poder suministrar respaldo logístico militar por parte del gobierno estadounidense. Pero este escenario no podía realizarse a corto plazo debido al respaldo de algunos países, pero también hay una esperanza, señores, la cual podría estar dándose. Países de Brasil y Colombia estarían de acuerdo con que todo esto ocurriera de poder realizar una gran operación regional, donde los países señores más afectados de los que necesitan que el país de Venezuela sea definitivamente libre, señores, quede libre el país de Venezuela el gobierno estadounidense también estaría apoyando como parte de la OTAN la excusa sobre todo, mis amigos, de poder defender al país colombiano. Quien sabemos es su socio principal. De hecho, si el país colombiano denuncia que su seguridad nacional se encuentra en peligro por parte del gobierno de Nicolás, se podría estar invocando, señores, la necesidad de una intervención regional. Mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información.